ಚಿಕ್ಕರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಧಿವಾತಗಳಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಅವರ್ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಥರದ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ತ್ರಟಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಂಡಿ ನೋವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇದೆ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೇಸ್ ಸೊ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಕತ್ತಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅದು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಭುಜಗಳ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆನ್ ಹುರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತಂದರೆ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೈಗಳ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೈ ಕೈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಕಾಲಿನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಂಧಿವಾತಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವಿಧಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಸಂಧಿವ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಡಿಸಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ
ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನೋವೇಲ್ ಮೇಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ದ್ರವ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಸಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದುಂಟು ವೆರಿ ಕೊಸ್ವಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಲು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಊತ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಧಿವಾತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ತೊಡೆಯಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಸೊ ನೀವು ನೋವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಂಧಿವಾತ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂದಮೇಲೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೇಹದ ತೂಕ ಯಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನು ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೋವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಉಂಟಾದಾಗ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಕಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೋ ಮತ್ತೇನೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ತ್ರಿಬಲ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಥ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೊಂದು 15 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಫೀವರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಫೀವರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತೀರಾ 28 ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವರ್ಕ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇನ್ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ರಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅರ್ಥ್ರಾಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾನು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ನೋವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೇವರ ಆನಂದವ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹವಿಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇವಾಗಲೇ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೇ ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹಮಿಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಂಧಿವಾತನ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮಂಡಿ ನೋವಾಗಿ ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಂದು ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 
ಅದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜೆಂಟ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಡಲಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೈನ್ ನೀವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳಿಂದ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಮಗೆ ಕೈಗಳವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಧಾವಣಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿದು ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಮಜಲ್ ಮೀನ್ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಕಾಫ್ ಮಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಜಲ್ಸ್ ಎನಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಫ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆಯೋ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡಿಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದು ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಈ ಥರದ ಏನು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಂಧಿವಾತದ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟು ಅಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಲಿ ಅದು ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನನೇ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ನವ ಡೇಸ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವರ್ಕು ಪ್ರೆಷರು ಮನೆ ಪ್ರೆಷರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಅನೆಮಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ರುಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನೆಮಿಕ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತ
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಮ್ ಟು ನಾವು ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಖಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಯು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ವಾಯು ಇದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಂಧಿವಾತ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅವರೆಕಾಳು ಈ ಥರ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದಾಗ ನನಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಂಧಿವಾತ ವಾತ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯು ಸೊ ಅದು ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೊಗೊಂಡ ಈ ವಾತ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತೊ ಸುಮಾರು ಅವರು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಡಿ ಸೊ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಥರದ ಬಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೈಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕ
ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂತು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಸೊ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದರು ಮಾಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಹೀಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೇನೇನು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾದದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ನವ ಡೇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೀವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವೈರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಥರದೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವಿಧಗಳಿರಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್
ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಎಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತಂದರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬನಾನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆರ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಫುಡ್ಗಳು ಮತ್ತಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಸೋಮಿನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಸಂಧಿವಾತದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈಗೇನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೊ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆನೋಪೋಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಏಜ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜುವೆನಲ್ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆನಾರ್ಕೆ ಟು ಅಪ್ ಮೆನೋಪೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟು ಮೆನೋಪೋಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ
ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಉಳಿಬೋದು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಾವುದೋ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಡುವಂತೆ ಒಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿದು ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನೋವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಲಂಬರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನಂಬನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನರ್ವ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಂಬಾರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ವ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಜ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ
ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕೇನಿಯಾ ಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಬಡಿ ನೋವೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಅದೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಊತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀವರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೂ ಶುರುವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರ